வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சார் இப்போ இந்து திருமண சட்டப்படி ஒரு ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன சடங்கு சம்பிரதாயங்கள்லாம் அவசியமாக தேவைப்படுது சார் ஆமாம் இது கூட தெரிஞ்சுருக்கணும் நம்ம எல்லாம் பார்த்துருக்கணுமோ எங்கேயா ஒரு கல்யாண மண்டபத்துலேயோ அல்லது ஒரு வீட்டில் பெரிய பந்தல்லாம் போட்டு திருமணம் பண்ணுவாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நாட்கள் பதினாறு நாட்கள் அப்படின்லாம் வயது பொங்கல் வச்சுருப்பாங்க நிறைய சடங்கு வச்சுருப்பாங்க சில கம்யூனிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாட்களுக்கு தொடர்ந்து விமர்சையா பல்வேறு சடங்குகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு கூட அந்த சடங்குகள் தொடரும் ஒரு நாளைக்கு தொடரும் அப்படிலாம் நிறைய பண்ணுவாங்க ஆனா இப்பல்வேறு விதமான பழக்க வழக்கங்கள் கஸ்டமரி ரைட்ஸ் அந்த செருமணி இந்த மாதிரி சடங்குகள் இதெல்லாம் நிறைய பேர் அந்த காலத்துல இருந்ததுன்னா கூட இந்து திருமண சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட பிறகு பல்வேறு விதமான சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாத்தையுமே கோடிஃபை பண்ணி அதை சுருக்கி கொண்டு வந்தாச்சு இப்ப சட்டமா கொண்டு வந்தாச்சு முன்னாடி ஆளாளுக்கு ஒரு சொல்லுவாங்க இது எங்க கஷ்டம் எங்க வழக்கங்க எங்க ஜாதியில இந்த வழக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஆளாளுக்கு இந்துவா இருந்தா கூட ஆயிரம் ஜாதி இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பழக்க வழக்க சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் இருந்தது ஓரளவுக்கு சுருக்கி அதை சட்டப்படி இப்படிதான் இருக்கணும் ஒரு கோடிவை பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் இந்து திருமண சட்டம் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ என்ன சொல்லனா அந்த இந்து திருமண சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் சட்டப்பிரிவு ஏழின்படி இந்துவாக இருக்கக்கூடிய இரு நபர்கள் இந்து இந்து திருமணம் ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் சட்டப்பிரிவு ஏழின்படி கஸ்டமரி ரைட்ஸ் எடுத்து <laughs> 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 அந்த என்ன சொல்றது சேக்ரட் ஃபயர் அப்படின்னா அக்னி வளர்க்கறது இல்லையா அவங்க அந்த ஓம கொண்டு வளர்த்து அக்னி எல்லாம் வளர்ப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி மந்திரம் எல்லாம் ஓதுவாங்க எல்லாமே செய்வாங்க இந்த மந்திரம் ஓதுறது அல்லது ஒரு 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 புரோஹிதர் வந்து ஓதுறது அப்படிங்கறதெல்லாம் பழக்க வழக்கங்கள் நீங்க வேணா பண்ணிக்கலாம் புரோஹிதர் எல்லாம் வேற யார் வேணாலும் அதை வந்து பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மந்திரம் ஓய்வு தான் பண்ணணுமானா கம்பல்சரி இல்லை அதுவும் அவங்க அவங்களுடைய பழக்க வழக்கத்தை பொறுத்த முடியல் ஆனால் திருமணம் முடியும் போது தாலி கட்டுறது அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா தாலி கட்டுறது ஒரு பழக்க வழக்கம் அந்த திருமணம் தாலி கட்டின உடனே அந்த முன்னாடி இருக்கிற அந்த சேக்ரட் ஃபயர் இருக்கு இல்லையா அந்த அக்னி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி திருமண பெண்ணும் திருமண ஆணும் ஏழு அடிகள் எடுத்து சுத்தி வர வேண்டும் சோ சப்தப்பாடி என்ற ஏழு அடிகளை அந்த அக்னிக்கு முன்னாடி சேக்ரட் முன்னாடி எடுத்து வச்சுட்டாலே போதும் அவங்க திருமணம் சட்டப்பூர்வமாக செல்லக்கூடிய ஒரு திருமணம் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல இல்ல எங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கல செய்யல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த கஸ்டமரி ரைட்ஸ்ல உள்ள இந்த சத்தப்பாடி என்ற ஏழடிகளை எடுத்து வைக்க வேண்டும் அல்லது அந்த அக்னியை வளர்க்கணும் அப்படிங்க சுத்தி வரணும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக முக்கியமான பழக்கம் ஆனா அருந்ததி பார்க்கணும் அம்மி மிதிக்கணும் அருந்ததி பார்க்கணும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு கஸ்டமரி ரைட்ஸ் அந்தந்த இதுக்கு பிறகு சம்பந்தம் அதெல்லாம் கம்பல்சரி இருக்கணும் அவசியம் இல்லை சில கம்யூனிட்டிஸ்ல பண்ணுவாங்க சில இது பண்ண மாட்டாங்க சட்டப்பிரிவு ஏழின்படி அவங்க அவங்க கஸ்டமரி ரைட்ஸ் செருமனிஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அதில் இந்த ஏழு அடிகள் எடுத்து வைப்பது அந்த சேக்ரட் ஃபயருக்கு முன்னாடி எடுத்து வைப்பது என்பது முக்கியமானது அது வந்தாலே போதும் திருமணம் வந்துடும் ஆனால் அவங்க மந்திரம் தான் ஓதணும் அல்லது இந்த மாதிரி ஆளுக்களை வச்சு தான் ஓதணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கம்பல்சரி கிடையாது சார் இப்ப இந்த திருமண சட்டப்படி என்னென்ன சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் பண்ணணும்ன்றதை பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க உங்க குண்டை வளர்க்கறது ஒரு ஏழு படி எடுத்து வைக்கிறது அதெல்லாம் பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க ஏழு அடி எடுத்து வைப்பது ஏழு அடி எடுத்து வைப்பது அதெல்லாம் பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க இப்ப இங்க இன்னொருத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் இந்த திருமண சட்டப்படி திருமணம் பண்ணணும் ஆனா எனக்கு எந்த சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் எதுவுமே வேணாம் அப்படின்னு சொல்ற அப்படி திருமணம் பண்ணலாமா சார் அது சாத்தியப்படுமா கண்டிப்பாக முடியும் அதுல ஒன்றும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை இந்து திருமண சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து என்ன சொல்லுதுன்னா சட்டப்பிரிவு ஏழின்படி கண்டிப்பாக கஸ்டமரி ரைட்ஸ் அண்ட் செருமனிஸ் பழக்க வழக்கத்தில் உள்ள சில வழக்கங்கள் மற்றும் சில சம்பிரதாயங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக அப்போ அந்த திருமணம் செல்லும் அதில் அக்னி வளர்த்து அதில் வந்து அந்த சேக்ரட் ஃபயர் என்று சொல்லக்கூடிய புனிதமான அந்த அக்னிக்கு முன்னாடி திருமண பெண்ணும் திருமண செய்து கொள்ள ஆணும் ஏழு அடிகள் எடுத்து வைக்க வேண்டும் ஏழாவது அடி எடுத்து வைக்கும் போது அவர்கள் திருமணம் நிறைவு பெறுகிறது திருமணம் சட்டப்படியாக செல்லுபடியாக கூடிய திருமணம் அப்படின்னு சொன்னாங்களே அது அப்படிதான் பண்ணணும் ஆனா தமிழ்நாட்டில் வந்து பெரியார் அவர்கள் இயக்கம் ஆரம்பிச்சு சில பழக்கங்கள்லாம் மூட மூட பழக்கங்கள் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது
இந்து திருமண சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு புதிதாக திருத்தம் கொண்டு வந்து சட்டப்பிரிவு செவன் கேபிட்டல் ஏ ஏழு ஏ என்று ஒரு புதிய சட்டப்பிரிவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி தமிழ்நாடு அரசாங்கம் கொண்டு வந்தது முதன் முதலாக இந்த சட்டப்பிரகாரம் சுயமரியாதை திருமணம் அல்லது சீர்திருத்த திருமணம் அல்லது என்ன பேர்ல நீங்க அழைச்சுக்கோங்க அதை ஆனா சாதாரணமா சுயமரியாதை திருமணம் அல்லது சீர்திருத்த திருமணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த திருமணத்தில் எப்படின்னா அந்த திருமணம் செய்து கொள்ள போகின்ற இந்து ஒன்லி இந்து ஆணும் இந்து பெண் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் வேற வேற நூறு மத சேர்ந்தவர்களையும் பண்ண முடியாது சுயமரியாதை திருமணம் பண்ண முடியாது செவன் கேபிட்டல் ஏல பண்ண முடியாது ஆக இந்து ஆண் இந்து பெண் ரெண்டு பேரும் அவங்களுடைய நண்பர்கள் அல்லது அவங்களுடைய சொந்தக்காரர்கள் உறவினர்கள் அல்லது வேற யாருனாலும் சரி நபர்கள் அந்த நபர்கள் முன்னிலையில் வைத்து திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் அப்பா அம்மா வரணும் அவசியமே கிடையாது அண்ணன் தம்பி வரணும் அவசியம் கிடையாது நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலே போதும் சாட்சிகள் மூன்று பேரை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதான் முக்கியம் அல்லது அந்த திருமணத்தை யாராவது ஒருத்தர் நடத்தி வைக்கிற மாதிரி ஒரு யாரா முக்கியமான நபர் இருக்காரு பெரியவங்க நீங்க எங்களை நடத்தி வைங்க அப்படின்னு சொன்னாருன்னா அவர் வந்து என்ன செய்வாரு தாலை எடுத்து கொடுக்கலாம் அல்லது வேற ஏதாவது மாலை எடுத்து கொடுக்கலாம் ரெண்டு பேரும் போட்டுக்கலாம் ஆனா அந்த செவன் கப் டெலியில சொல்லக்கூடிய ஒரு மூணு கண்டிஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா டிக்ளேர் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டிக்ளரேஷன் திருமணம் செய்து கொள்ள போகின்ற ஆண் இன்றிலிருந்து நீ தான் எனது மனைவி என்று நான் அறுதிட்டு கூறுகிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லணும் அந்த பெண்ணு இன்னைக்கு இருந்து நீங்க தான் என்னுடைய கணவர் என்று நான் அறுதியிட்டு உறுதியாக கூறுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணணும் ரெண்டு பேருமே ரெண்டாவது இந்த கணவன் இந்த இந்த மணமகன் மணமகள் ரெண்டு பேருமே ஒரு மாலையை மாற்றிக்கொள்ளலாம் அல்லது ரெண்டு பேரும் ஒரு மோதிரத்தை மாற்றிக்கொள்ளலாம் அது இல்லைன்னா தாலி கட்டனா கூட கணவர் போய் தாலி கட்டிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு தனியாக ஒரு ஐயர் புரோஹிதர் யாராவது வரணும் அக்னி வளர்க்கணும் மந்திரம் ஓதணும் அப்படி எதுவுமே கிடையாது இந்த மூணு விஷயங்கள் இருந்தால் போதும் ஒரு டிக்ளரேஷன் மாலை அல்லது மோதிரத்தை மாற்றிக்கொள்ளுதல் தாலி கட்டுறது எது வேணாலும் இருக்கலாம் வெறும் டிக்ளரேஷன் மட்டும் இருந்தால் கூட போதும் அல்ல வெறும் மாலை மோதிரம் மாற்றிக்கொண்டாலே போதும் இல்லை தாலி கட்டினாலும் மட்டுமே போதும் ஆனால் யாராவது ஒரு நபர் எடுத்து கொடுக்க மாதிரி ஒரு மூணு சாட்சிகள் இருக்கணும் அது இருந்தாலே போதும் செவன் கேபிட்டல் ஏ பிரகாரம் இந்த சட்டம் இந்த திருமணம் ஒரு சட்டபூர்வமாக செல்லக்கூடிய திருமணம் சட்டத்தில் அங்கீகாரம் வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அறுபத்தி ஒன்பது முதல் சுயமரியாதை திருமணம் அல்லது சீர்திருத்த திருமணம் என்று தமிழ்நாட்டில் அமலுக்கு வந்துவிட்டது இதை பார்த்த புதுச்சேரி அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இந்து திருமண சட்டத்தில் ஒரு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்தது அதே பிரகாரம் அங்கேயும் செவன் கேபிட்டல் ஏ என்று புதுசாக ஒரு சட்டப்பிரிவை கொண்டு வந்து விட்டார்கள் ஸோ இந்த சுயமரியாதை திருமணம் அல்லது சீர்திருத்த திருமணம் என்று இந்து ஆணும் இந்து பெண்ணும் இந்து திருமண சட்டப்படி புரோகிதர் வைக்காமல் எந்த திருமண சங்கடை சடங்குகளையும் பின்பற்றாமல் இந்த மாதிரி சீர்திருத்த முறையில் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு சட்டம் அங்கீகாரம் வழங்குகிறது அதே மாதிரி சட்டப்பிரிவு செவன் கேபிட்டல் ஏ உட்பிரிவின் நாலு என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்படி திருமணம் செய்து கொண்ட திருமணம் செல்லுபடியாகும் அவர்களுக்கு ஏதாவது குழந்தைங்க பிறந்தாங்கன்னா உட்பிரிவின் நாளின்படி அது சட்டப்பூர்வமான குழந்தைகள் எப்படி இந்து திருமண சட்டப்படி திருமணம் செய்து குழந்தை பிறந்தாங்கன்னா சட்டப்பூர்வமான குழந்தைகள் இந்த அப்பா அம்மாவோட சொத்து எல்லாம் அந்த குழந்தைகளுக்கு வருமோ அதே மாதிரி சீர்திருத்த திருமணம் செய்ய உண்டால் கூட சட்டப்பூர்வமான திருமணம் குழந்தைகள் சட்டப்பூர்வமான குழந்தைகள் என்று கொண்டு கொண்டு விட்டார்கள் ஆக இந்த திருமண சடங்குகள் எதையுமே பின்பற்றாமல் அக்னி வளர்க்காமல் ஏழு அடிகளை எடுத்து வைக்காமல் மந்திரம் ஓதாமல் புரோகித எதுவுமே இல்லாமல் இப்படி சீர்திருத்தமான ஒரு முறையில் திருமணம் செய்து கொண்டால் இந்து திருமண சட்டப்படி சட்டப்பிரிவு ஏழு கேபிட்டல் ஏ பிரகாரம் செல்லும் என்பது தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரிக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் இந்தியாவின் இதர பிற இடங்களில் இப்படிப்பட்ட சீர்திருத்த முறை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று சட்ட திருத்தம் எதுவும் கொண்டு வரவில்லை ஆக உங்களுக்கு வந்து இந்து இந்து திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்து திருமணப்பட்டி திருமண சட்டப்படி சடங்கு கொண்டு சொன்னா கண்டிப்பாக அக்னி வளர்த்து ஓமம் எல்லாம் பண்ணி மந்திரங்கள்லாம் ஓதி பண்ணதான் இல்ல திருமண சடங்குகள் எதையுமே பின்பற்றாமல் சிறுத்த முறையில் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு சட்டம் அனுமதிக்கிறது ரொம்ப நல்ல சார் இந்து திருமண சட்டப்படி நிறைய விஷயங்கள் எங்க கிட்ட பகிர்ந்துட்டீங்க அடுத்த கேள்விகளோட உங்களை பாக்குறோம் நன்றி சார் நன்றிமா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தி ஐ ஓபனர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முடிஞ்சா பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க